பாஸ்வேர்டை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்து இன்றைய கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் சைபர் குற்றங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வித மூணு பேர்த்துக்கு மேலே நடக்கும் அரசாங்கத்து மேலே நடக்கும் ஒரு நிறுவனங்கள் மேலே நடக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர்கள் மேலே நடக்கும் இப்போ அரசாங்கத்துக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் அவங்க சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்படி தான் நீ வேலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் தனி மனிதனுக்கு அது கிடையாது இப்போ அரச ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சோம்னா பாஸ்வேர்டை இப்படி தான் நீ பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற சில விதிமுறைகள் இருக்குது அது மாதிரி தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விதிமுறைகள் இல்லை ஆனால் விதிமுறைகளை நம்ம வச்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம பொதுவாக பாஸ்வேர்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து வச்சுருப்போம் நம்மளோட பேர் ஒன் டூ த்ரீ ஆக்டு இல்லை பாஸ்வேர்டு ஒன் டூ த்ரீ ஆக்டு இல்லை கணவன் பெயர் மனைவி பெயர் மகனுடைய பெயர் இல்லை செல்ல பிராணியின் பெயர் வண்டி நம்பரு இது போன்ற விஷயங்களை வச்சுருப்போம் இல்லை டிக்ஷனரியில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு வார்த்தையை வச்சுருப்போம் இது எதுவுமே வச்சுருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக அதை உடச்சிடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம பாஸ்வேர்டை வந்து ரொம்ப கடினமானதாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் கேட்கலாம் கடினமானதாக வச்சுட்டு நான் எப்படி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு அது கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய அது கடினமாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம இணையத்தில் நிறைய சேவைகள் இருக்குது மென்பொருள் சேவைகள் இருக்குது அதில் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டனுடைய வரி அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மென்பொருள் என்ன பண்ணுன்னா அதை பாஸ்வேர்டாக மாற்றி உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த பாஸ்வேர்டுக்கும் அந்த முதல் அந்த பாடலினுடைய வரிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அது அதை அப்படி மாற்றி கொடுக்கும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே மென்பொருளில் நீங்கள் அதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் எந்த நூறு பாஸ்வேர்டு வேணாலும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எந்தெந்த சர்வீஸுக்கு ஒரு ஆன்லைன் பேங்கிங்க்கு போகணும்னா நீங்கள் அதுக்கு போயிட்டு அதில் என்ன யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு மறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போது நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிறோம் இல்லை ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குகிறோம்னா கட்டாயமாக சில விஷயங்கள் நம்ம வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஃபயர்வால் அது வந்து இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிறப்போ ஒரு ஒரு ஓஎஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஓஎஸ் வர்ற வாங்குகிறோம்னா அது கூட ஃபயர்வால் வரும் அதை யாருமே வந்து அதை எனேபிள் பண்ணுறதே கிடையாது ஃபயர்வாலை வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஆன்டிவைரஸ் கட்டாயமாக ஒரு நல்ல ஆன்டிவைரஸ் அப் டு டேட்டான ஒரு ஆன்டிவைரஸை நம்ம வச்சுக்கணும் இது இருந்தாலே நம்ம நிறைய ஒரு அண்ணா அதாவது வேண்டாத டிராஃபிக்கை நம்ம கம்ப்யூ கம்ப்யூட்டருக்கு வர்ற வேண்டாத டிராஃபிக்கை நம்ம தடுத்துடலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு யாரோ ஒருத்தர் உங்களை ஃபிஷிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு மெயில் அனுப்புவாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி பேங்கில் வேலை செய்கிறேன் உங்களோட பாஸ்வேர்டை மாற்றணும் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க நம்மளும் அதை நம்பி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழைய பாஸ்வேர்டு எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் ஃபிஷிங் அது அதை பண்ணவே கூடாது ஸோ ஃபயர் வால் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான மெயில்கள் உள்ளே வர்றதே தடுக்கப்படும் ஸ்பேம் போன்ற மெயில்கள் அந்த வர்றதே தடுக்கப்படும்